హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు నేను పోస్ట్ చేసే వీడియో వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండి అంటే మనకి పాడైపోయిన వస్తువుల్ని పడేయకుండా ఎలా రీమోడలింగ్ చేసుకోవచ్చు అనే దానికోసం వీడియో ఉంటుంది అండ్ క్విక్గా పని చేసుకోవడానికి మంచి మంచి టిప్స్ కూడా ఉంటాయి వీడియో అనేది మిస్ అవ్వకండి వీడియో అనేది స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి అండ్ చాలామంది వీడియో చూసేటప్పుడు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా వీడియో అనేది చూస్తున్నారు ప్లీజ్ అండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అప్పుడు వీడియో అనేది చివరి వరకు చూస్తూ ఉండండి అండ్ సో మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము ఇది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ కిందట వీడియో యాక్చువల్గా నేను రెగ్యులర్గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం నా హెల్త్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ హెల్త్ అనేది అంత సరిగా లేదు కాబట్టి నేను వీడియోస్ అనేది చాలా లేట్గా పోస్ట్ చేస్తున్నాను ఎవరు ఏమనుకోకండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారా పండు తే పండు ప్రణీత ఇద్దరు కూడా ఎలా ఆడుకుంటున్నారో వాళ్ళిద్దరికి ఏజ్ డిఫరెన్స్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంది అయినా కానీ అసలు ఇద్దరు కూడా పోట్లాడుకుంటూనే ఉంటారు మా చిన్నమ్మాయి తేజు తేజు పండు తొందరగా కల్ ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే పండుకి తేజుకి ఏజ్ డిఫరెన్స్ త్రీ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కూడా మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడుకుంటారు బట్ ప్రణీత పండు అనేది కొంచెం వీళ్ళిద్దరికి కన్వర్జేషన్ అనేది అంత సెట్ అవ్వదు సో అప్పుడప్పుడు ఏదైనా కన్వర్జేషన్స్ ఉంటే కనుక నేను ఇలా క్లిప్ చేస్తాను అండ్ ఇక్కడ టీవీలో వచ్చేసి మోహన భోగిరాజ్ అని చెప్పేసి తను సింగరు తన కోసం ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్నామట మేము యాక్చువల్గా తను ఏంటంటే రెగ్యులర్గా తను సింగింగ్ పాటలు అనేది ఏం మ్యూజిక్ అనేది ఏం నేర్చుకోలేదు కాకపోతే ఇంట్లో అలా సరదాగా డైలీ మనకి నోటుకు వచ్చింది పాడుతూ వింటూ వినడం పాడడం వినడం పాడడం అలా తను ప్రాక్టీస్ చేసింది ఒకవైపు తను స్టడీస్ కానీ ప్లస్ తన కెరియర్ కానీ అండ్ ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలు కానీ వీటితో పాటునే సాంగ్స్ అనేది పదే పదిగా వినడము వినడం 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 పాడడం ఇలా తన ఒక గొప్ప సింగర్ అయ్యింది ఈరోజు అంటే ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం బయటికి వెళ్ళి స్పెషల్గా నేర్చుకోకపోయినా ఇంట్లో ఉంటూ ఉన్నా కానీ మనం ఏదైనా చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు అది కంటిన్యూస్గా చేస్తే బెటరు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకున్న విద్య అనేది ఏదైనా ఉంటే కనుక అది ఎప్పుడు కూడా పొరులు పోకుండా ఉంటుంది మనతో పాటే మన విద్య ఒకటే వస్తుంది ఇంకేమీ రాదు కాబట్టి ఎవరైనా బయటికి వెళ్ళి నేర్చుకో నేర్చుకోలేకపోయినాను అని చెప్పి బాధపడకుండా ఇంట్లో ఉంటూ మీరు ఏమైనా పాసిబుల్ అయితే అలా కూడా ట్రై చేయండి అండ్ ప్రణీతకు వచ్చేసి ఎక్కువ సింగింగ్ మీదకి తన మనసు లాగుతుంది అంటే ఎక్కువగా పాటలు పాడాలి అలా అనిపిస్తుంది కాకపోతే తను వింట్లో ఉన్నన్ని రోజులు కూడా ఇట్లా టైం ఉన్నప్పుడల్లా వింటూనే ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళి సింగింగ్ క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడానికి అంత టైం అనేది ఉండట్లేదు వాళ్ళ క్లాసెస్ తీసుకునే టైంలో తినకి టైం ఉండదు తినకి టైం ఉన్న సమయంలో వాళ్ళు క్లాసెస్ తీసుకోరు ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్గా మన కోసం అంటూ బెటర్ కదా క్లాసెస్ అనేది ఒక బ్యాచ్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బ్యాచ్ టైంలో వెళ్తేనే మనకి ఏదైనా దొరుకుతుంది తను ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్ కాబట్టి ప్రణీత నైన్త్ క్లాస్ కాబట్టి తనకి కొంచెం బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వడానికి టైం అనేది ఉండట్లేదు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఉన్న మీ పిల్లల్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళని గమనించండి ఒకసారి వాళ్ళకి దేని మీద అయినా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక లైక్ సింగింగ్ కానీ డ్యాన్స్ కానీ పాటలు పాడడం కానీ స్పోర్ట్స్ కానీ ఏదైనా ఒక దాని మీద వాళ్ళకి ఆసక్తి అనేది ఉంటుంది అలా ఎవరికైనా ఉంటే మీరు ఎంకరేజ్ చేయండి డిస్క్రేజ్ చేయడానికంటే కూడా ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది చాలా బెటరు 
ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైతే నేర్చుకుంటారో అదే వాళ్ళతో పాటు ఉండిపోతుంది ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు ఏం పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా ఒక టీచింగ్ టీచర్గా అయినా పనికి వస్తారు పది మంది పిల్లలకు చెప్పడానికైనా ఉపయోగపడతారు కదా సో నేను అదొకటి వీడియో ద్వారా చెప్పాలనుకున్నాను చెప్పేశాను అండ్ ఇక్కడ మార్నింగ్ వచ్చేసి క్విక్గా వంట చేసుకోవడానికి మన ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా కుక్కర్స్ ఉంటాయి కదా చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే కుక్కర్ వచ్చేసి ఓన్లీ పప్పు వండుకోవడానికి మాత్రమే పనికి వస్తుంది అని అనుకుంటారు అలా ఏం లేదండి కుక్కర్ అనేదాన్ని మల్టీ వేస్గా మల్టీ పర్పస్గా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే మనం కుక్కర్ తీసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి మనం ఇప్పుడు స్టీల్ గిన్ని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఒక స్టీల్ గిన్లో రైస్ పెట్టుకుంటాం ఒక గ్లాస్ రైస్కి టూ గ్లాసెస్ వాటర్ కదా అలా వేసేసుకుని చక్కగా కుక్కర్లో పెట్టేసి మూత పెట్టేస్తే రెండు విజిల్స్ వేసుకుంటే చక్కగా ఉడికిపోతుంది రైస్ ఉడికిపోతుంది అంటే ఇది నాకు కొంచెం ట్రైపాడ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది విరిగిపోయింది అందుకని చెప్పేసి నేను అంత క్లియర్గా చూపించలేకపోతున్నాను ఇక్కడ దూరం నుంచే నేను అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకున్నాను అండ్ మార్నింగ్ పూట లేవంగానే బ్రష్ చేసి వంటగదిలోకి వెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి హ్యాబిట్ రెండు పనులు మాత్రం ఏ పనులు స్కిప్ చేసినా కానీ రెండు పనులు మాత్రం స్కిప్ చేయకండి ఆ రెండు పనులు ఏంటంటే మార్నింగ్ లేవంగానే బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వంటగదిలోకి వెళ్ళండి అంతే తప్ప బ్రష్ చేయకుండా పొయ్యి అనేది ముట్టించకూడదు ప్లస్ ఇంటి ముందు గుమ్మం ఊడ్చి ముగ్గు పెట్టుకోవడం అనేది ఇంకా చాలా మంచిది ఈ రెండు పనులు పొద్దున్న చేసుకుంటే చాలా మంచిది అందులో మీ చాయిస్ మీరు బ్రష్ చేసి ముగ్గు పెట్టుకుంటారా ముగ్గు పెట్టి బ్రష్ చేస్తారా అనేది మీకే తెలియాలి అంటే మీ టైమింగ్ మీకు ఎలా పాసిబుల్ అయితే అలా అండ్ ఇంట్లో బాయ్ అయినా గాల్ అయినా ఆడపిల్ల అయినా మగపిల్లవాడైనా ఎవరైనా కానీ పనులు అనేది నేర్పించండి అంటే అబ్బాయి అయినా అమ్మాయి అయినా చిన్న చిన్న పనులు అనేది నేర్పించండి వాడు అన్నం తిన్న తర్వాత ఆ ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి సింక్లో పెట్టడము మమ్మీకి డాడీకి వాటర్ ఇమ్మనడం ఏదైనా వస్తే తీసుకోవడము కొంచెం ఇది అక్కడ పెట్టు అది ఇది మనం ఏమైనా చాలా పనులు చెప్తూ ఉంటాం కదా అలాంటి పనులు అనేది కొంతమంది బాయ్స్ అనేది చెయ్యరు చెయ్యకుండా నేను ఎందుకు చేయాలి నేను అబ్బాయిని కదా అని అపోహలో ఉండిపోతారు అలా ఏమీ అమ్మాయి అబ్బాయి అలా కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఏమి చూపించకండి ఏ పని అయినా కానీ ఈక్వల్గా ఎందుకంటే అది మంచి పద్ధతి కదా అలా పనులు అనేది నేర్పించడం డాడీకి కప్పు తీసుకొచ్చి సింక్లో పెట్టు లేకపోతే డాడీకి కాఫీ ఇవ్వు వాటర్ ఇవ్వు అని చెప్పే ఏవైనా చిన్న చేతక అలాంటివి అనేది నేర్పించండి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు కష్టపడుకోండి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు చేస్తామో అవే కదా వాళ్ళకు గుర్తుంటాయి లేకపోతే బట్టల షాప్ కానీ అలా మీరు ఏమైనా షాపింగ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మీతో పాటు మీ పిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్ళడం చాలా మంచిది అది ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడి ఆ వెజిటేబుల్స్ అది తీసుకొచ్చి మనం శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి వాళ్ళకి వండి పెడతాము ఎందుకు వాళ్ళకి ప్రోటీన్ ఫైబర్ అన్నీ దొరకాలని కదా అంత బాగుండాలని మనం తీసుకొచ్చి పెడితే మనం చూసి చూడక మనం చూసిన సమయంలోనే చూడక సమయంలో కొంచెం అలా ఫుడ్ అనేది అంతా పడేస్తున్నారు వేస్ట్ చేసేస్తున్నారు అలా చేయకుండా దానికి ఎంత కష్టపడితే ఆ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఆకుకూరలు పండడం అయినా కూరగాయలు పండడం అయినా దాని వెనకాల రైతు ఎంత కష్టపడుతున్నారో అవన్నీ కూడా వీళ్ళకి చూపిస్తే ఏంటంటే ప్లస్ మనకి ఫుడ్ దొరుకుతుంది కదా ఈ ఫుడ్ దొరకని వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉంటారు అలాంటి అలా బాధపడే వాళ్ళని చూపించడము కొంచెం మనం బయటికి వెళ్తూ ఉంటే అన్నీ చూస్తారు కదా పిల్లలు ఫుడ్ లేక ఎంతమంది సఫర్ అవుతున్నారు అండ్ ఫుడ్ ఎక్కువ అయ్యి ఎంతమంది పడేస్తున్నారు వేస్ట్ చేస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది మంచిది చెడేది అనేది మనమే నేర్పించుకోవాలండి లైక్ ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు దూరం దూరంగా ఉంటారు హాస్టల్స్లో ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఒకటి స్టడీస్ అండ్ హెల్త్ ఇవే అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి మిగిలిన అన్నీ ఏమీ తెలియదు అసలు వెజిటేబుల్స్ ఎలా కొనాలి లేకపోతే మన పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి లేకపోతే ఇంట్లో పండగలు ఏంటి పబ్బాలు ఏంటి అసలు ఇవేం తెలియదు హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు కూడా చదువుకోవడం తినడం ఇంకా హెల్త్ చూసుకోవడం వాళ్ళ వార్డెన్స్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ అవే ఉంటాయి కాబట్టి అంతవరకే నేర్పిస్తారు మనం పేరెంట్స్ అయితే మనం అన్నీ నేర్పించుకుంటాం కదా 
సో మీ దగ్గర మీ మీ ఇంట్లో అంటే హాస్టల్ లేకుండా ఇంట్లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా నేర్పించండి ఎందుకు లేవన్నీ పెద్ద అయినా కయ్య వస్తే అలా కొట్టి పడేయకండి చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఏదైతే నేర్చుకుంటామో అదే మనం మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇలా అనేది నేర్పించండి అంటే ఫుడ్ ఎంత కష్టమో ఒకసారి నేర్పించింది అలా నేర్పిస్తే ఏంటంటే ఫుడ్ వేస్ట్ చేయడ చేయాలి అనే ఆలోచన అనేది వాళ్ళకి రాకుండా ఉంటుంది అండ్ మార్నింగ్ పిల్లలు అయితే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి మిగిలిన ఎంత ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకోవాలి ఎంత లోపలికి ఉన్న హౌస్ అయినా కానీ డస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా కామన్గానే వస్తుంది చాలా ఎక్కువ డస్ట్ వస్తుంది ఏ రోజు ఆ రోజే క్లీన్ చేసుకోకపోతే రెండు రోజులకి అది చాలా ఎక్కువైపోతుంది అండ్ నేను టీవీలో డివోషనల్ సాంగ్స్ పెట్టుకుని వీళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చక్కచక్క పని అనేది చాలా ఫాస్ట్గా చేసుకుంటాను అంటే అంత ఫాస్ట్ ఏం కాదు నా వరకు నేను ఫాస్ట్ అనుకుంటాను అంటే నాకన్నా ఫాస్ట్గా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను ఇంత ఫాస్ట్గా అయితే ఇంకొంచెం కొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే చేస్తాను అంటున్నాను అండ్ ఓకే అండి నేను కొంచెం సేపు మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను చూస్తూ ఉండండి అసలు పైన నాకు ఏం కనిపిస్తుందేమో తెలియదు బట్టలు అయితే ఆరేస్తాను అండ్ మేము ఏ హౌస్ తీసుకున్నా కనుక నాకు ఈ కష్టాలు అయితే మాత్రం తప్పట్లేదండి పైకి వచ్చి టెరస్ పైకి వచ్చి బట్టలు ఆరేసుకోవడం బట్టలు ఆరేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం చక్కగా కింద వేసుకోవడానికి ఉండదు ఖచ్చితంగా పైకి వెళ్ళాల్సిందే అది ఒక ఫ్లోరు రెండు ఫ్లోర్లు అయితే ఏం ఇబ్బంది ఉండకపోయేది ఫిఫ్త్ ఫ్లోరు ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్ ఎక్కిన తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దానిపైన ఇంకొక ఫ్లోరు సిక్స్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి సిక్స్త్లో అప్పుడు పైన వెయ్యాలి అది కూడా చివరికి వెళ్ళి వెయ్యాలి అంటే నాకు బట్టలు ఏ రోజు ఆ రోజు మిషన్లో వేసేస్తాను ఏ రోజు ఆ రోజు ఫోల్డ్ చేసి పెట్టేస్తాను ఒకరోజు ఫోల్డ్ చేయకపోతే మళ్ళీ అవి చాలా ఉండిపోతాయి అందుకని చెప్పేసి నేను ఏ రోజు ఆ రోజే వేసేస్తాను చక్క ఇక్కడ ఉతకంగానే ఐ మీన్ మిషన్లోంచి అయిపోగానే డైరెక్ట్ కింద వేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటే బాగుండేది అట్లా లేదు పైకి వెళ్ళి వెయ్యాలి అది కూడా సిక్స్త్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళి వెయ్యాలి మేము ఉండే సెకండ్ వెళ్ళాల్సింది సిక్స్త్కి అండ్ మార్నింగే చూస్తున్నారు కదా ఇది నేను ఇందాక చూశారు కదా మీరు వెజిటేబుల్ పచ్చడి అది వెజిటేబుల్ పిక్కిల్ అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలామంది టమాటా కొత్తిమీర ఆ కాంబినేషన్లో చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం నేను ఏమేమి యాడ్ చేశాను క్యారెట్ ఇంకా చాలా వెజిటేబుల్స్తో క్యారెట్ దొండకాయ బెండకాయ అలా అన్నీ ఆల్ వెజిటేబుల్స్ మిక్స్ చేసి కొంచెం చింతపండు కూడా వేసి ఎండుమిర్చారు పచ్చిమిర్చి ఏదైనా ఆ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ కాబట్టి పచ్చిమిర్చి చేస్తే బాగుంటుంది అలా వేసి ఒక పచ్చడి అనేది రెడీ చేసుకోండి అది టేస్ట్ బాగుంటుంది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఏమేమి వెజిటేబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వెజిటేబుల్స్ వేసి చెగ్గ పచ్చిమిర్చి చింతపండు వేసి పచ్చడి చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను కదా కుక్కర్ మల్టీపర్పస్ యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇలా ఈ విధంగా రైస్ అనేది చిన్న గిన్నెలో పెట్టేసేసి ఇట్లా పక్కన మనం ఏదైనా ఉడకపెట్టుకోవాలి బాయిల్ చేసుకోవాలనుకున్నవి వచ్చేసి వెజిటేబుల్స్ కానీ లేకపోతే పప్పు కానీ పప్పు కూడా వేరే గిన్నెలో వేసి పెట్టేసుకోవచ్చు లేదు అంటే అడుగున సేమ్ ఎగ్స్ పెట్టే ప్లేస్లో పప్పు వేసేసుకుని మీరు దానిపైన మళ్ళీ ఇలా గిన్నెలో రైస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఒకేసారి రెండు పనులు అయిపోతాయి కదా సేమ్ ఏంటంటే గ్యాస్ కూడా మనకి సేవ్ అవుతుంది గ్యాస్ ఇప్పుడు లెవెన్ హండ్రెడ్ ఏమో చెప్తున్నారంట నేను ఈ మధ్యకాలంలో గ్యాస్ బుక్ చేయలేదు అందుకే నాకు అంత తెలీదు 
అండ్ ఇలా అయితే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు అనేది మనకి గ్యాస్ ఏమవుతుంది ఒక టూ విజిల్స్ సరిపోతాయండి ఎక్స్ వేసాం కదా ఎక్స్కి మళ్ళీ సపరేట్గా ఇంకొక విజిల్ వేయాలా అలా ఏమి ఉండదు మనం రైస్కి టూ విజిల్స్ వేస్ వేసుకుంటాం కదా సో వేయించుకుంటాం కదా సేమ్ అదేవిధంగా మీరు ఎగ్స్ వేసుకున్నా ఇంకా వెజిటేబుల్స్ వేసుకున్నా పప్పు వేసుకున్నా సేమ్ అంతే విజిల్స్ ఉంటాయి అండ్ నేను అరటికాయ కర్రీ అనేది నేను వండేదాన్ని కాదు నాకు రాదు ఆ కర్రీ ఎలా చేయాలి ఏంటి అనుకుని చెప్పేసి నేను వండేదాన్ని కాదు కాకపోతే మొన్న నాకు వెజ్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకున్నప్పుడు అరటికాయ కూడా ట్రై చేద్దాము అన్ని విటమిన్స్ అందాలి కదా అని చెప్పేసి రెండు అరటికాయలు తీసుకొచ్చాను అదే రోజు నేను అరటికాయ కర్రీ అనేది వండాను కొంచెం ఏం లేదు ఆనియన్స్ వేగిన తర్వాత అంటే నాలాగా అరటికాయ తినని వాళ్ళు కానీ వండని వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఉంటారు కదా మనం అనుకున్నంత బ్యాడ్గా అయితే ఏం లేదు చాలా బాగుంది కాకపోతే ఒక ప్లెయిన్ అరటికాయ కాకుండా అరటికాయ కాంబినేషన్లో మామిడికాయ కానీ లేకపోతే ఇలా కొంచెం శనగపప్పు కానీ కాజు జీడిపప్పు కానీ అలా ఏవైనా మరీ కిలోల కిలోల ఏమక్కర్లేదు రెండు మూడు కొంచెం డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం అలా వేసిన తర్వాత నేను అల్లం వెల్లుల్లి కూడా యాడ్ చేశాను సో ఈ విధంగా మీరు మొత్తం అంతా ఫ్రై అయిపోయినాక ఒక రెండు టమాటాలు కానీ ఒక టమాటో కానీ ఇలా ముక్కలు కట్ చేసుకుని వేసుకుని అవి కూడా ఎగిపోయిన తర్వాత అరటికే ముక్కలు వేసుకుని కొంచెం ఉప్పు కారం పసుపు అవి వేసుకుని వాటర్ పోసుకుని దగ్గర పడే వరకు వెయిట్ చేసి దగ్గర పడిన తర్వాత కొంచెం ఏదైనా గరం మసాలా అనేది వేసుకోండి ఆప్షనల్ గరం మసాలా అంటే ఓ అన్ని మసాలాలు ఏమయ్యక్కర్లేదు ధనియాలు జీలకర్ర మనం ఎలాగూ పొడి చేసి పెట్టుకుంటాం కదా ఆ పొడి అనేది వన్ అవర్ వన్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ కానీ యాడ్ చేసేసుకుని చెక్క దగ్గర పడినాక కొత్తిమీర అనేది వేసుకుని తీసేయండి చాలా అంటే చాలా ఎమ్మీగా ఉంది చాలా బాగుంది ఎమ్మీ అనేది పండు అంటూ ఉంటాడు ఎక్కువసార్లు సో నాకు అది వచ్చింది ఎమ్మీ అనడం నేను పెద్దగా ఏమనను కాకపోతే పండు అంటాడు కాబట్టి నాకు కూడా వచ్చేసింది అండ్ చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది అరటికాయ చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో వండినా కానీ నాకు అరటికాయ అరటికాయ కూర అని ఒక ఢీలా పడిపోయేదాన్ని ఫేస్ అరటికాయ అన్నట్టు అనిపించేది కానీ అరటికాయ కూర కూర కూడా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూపించినట్టు అరటికాయ కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది అండ్ సేమ్ టైం మార్నింగ్ పూట క్విక్గా వంట చేసుకునే వాళ్ళకి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ బెస్ట్ టిప్ అని చెప్పచ్చు చూసారా రైస్ కూడా ఎంత బాగుందో మీకు తెలియడం కోసం నేను ఇలా చాక్ అనేది గుచ్చాను అంటే చాలామందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇలా పెట్టడం వల్ల అడుగున వాటర్ వాటర్ ఉండిపోతుంది అని చెప్పేసి డౌట్ ఉంది కాబట్టి నేను చాక్ అనేది అలా చూపించాను చక్కగా రైస్ అంతా కూడా ఈవెన్గా కుక్ అయిపోతుంది అండ్ ఎగ్స్ కూడా చూస్తున్నారు కదా చాలా బాగా కుక్ అయ్యాయి ఇది మీకు చూపించడం కోసమే నేను వీడియో అనేది తీశాను ఓకే అండి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు అంటే చాలా రోజుల వీడియో బ్లాగ్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇందులోనే ఇన్క్లూడ్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ టెన్ టెన్ మినిట్స్ ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఇలా ఈ విధంగా ఇన్క్లూడ్ చేస్తున్నాను అండ్ మాకు వచ్చేసి ఆటో అది ఫెసిలిటీస్ లేవు యాక్చువల్గా ఉన్నాయి కాకపోతే కోవిడ్ టైంలో ఆటో అంకులు అనేది రావట్లేదు అప్పుడంటే చిన్నప్పుడు తెలియదు కాబట్టి ఫస్ట్ అమ్మాయి ప్రణీత అప్పుడు అంతేం తెలియదు కాబట్టి చాలా దూరం స్కూల్లో వేసాము అంటే మేము ఉండే ఏరియాకి దూరం ప్లస్ ఆటోలో పంపించాలి అప్పుడు అంతే కదా ఆటోలో పంపించాలి అని ఇప్పుడంటే భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి అమ్మో ఎలాగా ఏంటి అని కొంచెం భయం వేస్తుంది అందులో మార్నింగ్ పూట వాళ్ళ డాడీ వెళ్ళే ముందే దించేస్తారు ఆఫ్టర్ టైంలో నేను కానీ ఆయన కానీ తీసుకొచ్చేస్తాము అండ్ తర్వాత రోజు ఏంటో నేను ఈ మధ్య నేను మెడిసిన్ యూస్ చేస్తున్నందుకు నేను 
నాకు కొంచెం పికిల్స్ అనేది పచ్చళ్ళు అనేది ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తుంది అండ్ కొత్తిమీర కొత్తిమీర పచ్చడి కూడా చేస్తున్నాను నేను కొత్తిమీర టమాటా కాంబినేషన్లోనే చేస్తాను ఎప్పుడు కొబ్బరికాయ అనేది వేయలేదు కాకపోతే ఈసారి కొంచెం నాలుగు కొబ్బరి మొక్కలు అనేది వేసాను టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది అండి టేస్ట్ మామూలుగా లేదు అంటే కొత్తిమీర టమాటా కాకుండా కొబ్బరి ముక్కలు కూడా యాడ్ చేయడం వల్ల చాలా అంటే చాలా బెస్ట్ చాలా టేస్టీగా ఉంది అండ్ మేము ఒక టూ డేస్ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టుకుని తిన్నాము అంత టేస్టీగా ఉంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం కొబ్బరికాయ ఎప్పుడైనా మనం కొబ్బరికాయ దేవుడి దగ్గర కొట్టినప్పుడు లేకపోతే టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అలా కొబ్బరి చిప్ వస్తుంది కదా అది ఆ కొబ్బరికాయ ఆ కొబ్బరికాయ అనేది చిప్ అనేది అలా డైరెక్ట్గా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేయకండి పెట్టడం వల్ల ఫంగస్ వచ్చి కొబ్బరికాయ ముక్క అనేది కొబ్బరి చెక్క అనేది తొందరగా పాడైపోతుంది ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు అలా పెట్టేసి పాడు చేసి పడేసేదాన్ని మనం అలా ఫ్రెష్గా ఉన్న కొబ్బరికాయ మనం గుడి దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే ఇంట్లో పూజ సమయంలో కానీ కొబ్బరికాయ కొడతాం కదా ఆ కొబ్బరికాయ చెక్క అప్పుడే ముక్కలు కట్ చేసి ఒక బాక్స్లో వేసి పెట్టేసండి ఒక టెన్ డేస్ అలా ఉంటుంది అదే చిప్ప పెడితే కొబ్బరి చెక్క పెడితే ఉండట్లేదు తొందరగా పాడైపోతుంది మీరు ఒకసారి ఈ టిప్ అనేది ఇది కూడా ఎవరికైనా అవసరం అనుకుంటే ఇది కూడా పాటించండి అండ్ ఇక్కడ నేను చూపించేది వచ్చేసి ఎప్పుడుదో మా బీరువ పాత బీరువ అయినా మాకు కొత్తగానే అనిపిస్తుంది మేము చక్కగా యూస్ చేసుకుంటాము కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే లోపల అనేది మొత్తం తుప్పు పట్టేసేసి బీరువ అనేది పాడైపోయేసేసి దానివల్ల నా శారీస్ కూడా పాడైపోతున్నాయి ఏం చేస్తే బెటర్ అని చెప్పేసి ఇంక నాకు ఉంది కదా మీషో యాప్ సో అందులో పీసీ పీవీసీనా స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా సో నేను అవి ఆర్డర్ పెట్టానండి చూద్దాం అసలు ఎన్ని రోల్స్ పడతాయి ఏంటో నాకు అంత ఐడియా లేక అంటే ఎప్పుడో కిచెన్లో వేశాను అది వేరే హౌస్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ మధ్యకాలంలో యూస్ చేయలేదు కదా ఇంకా అది అందులోని బీరువాకి అలా నేను ఎప్పుడూ వేయలేదు కాబట్టి ఆ స్టిక్కర్ అనేది నేను ఆర్డర్ పెట్టాను ఆర్డర్ పెట్టిన తర్వాత ఇగో అండి ఈ విధంగా చక్క బీరువా అంతా కూడా ఫస్ట్ ఒక పొడి క్లాత్ తడి క్లాత్ అలా అంతా క్లీన్ చేసి కొంచెం అక్కడ తుప్పు పట్టిన ప్లేస్లో కూడా కొంచెం ఒకటి గరుగ్గా ఉన్న ఒక పేపర్ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలియదు కొంచెం అలాంటి పేపర్ ఏమైనా దొరికితే ఆ తుప్పు అంతా కూడా క్లియర్ చేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు చక్కగా ఈ పేపరింగ్ అనేది చేసేసాను నేను అది కూడా వీడియో క్లిప్పింగ్లో చూ చూడండి ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది అంటే మనం సెల్ఫ్లో వేసుకునేటప్పుడు ఈజీగానే ఉంటుంది ఇలాగ బీరువాలో వేసేటప్పుడు మనకు స్పేస్ తక్కువ కదా అటు ఇటు చేయి కదలడం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఒకసారి మెజర్మెంట్ అనేది చూసుకోండి చక్కగా ఫస్ట్ కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు వేసుకుంటే బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి లాస్ట్ ఒకేసారి మొత్తం అడుగునున్న పేపర్ అనేది రిమూవ్ చేయకండి కొంచెం రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ స్టిక్ చేసిన తర్వాత అతికించిన తర్వాత అప్పుడు మిగిలిందంతా కూడా మెల్లమెల్లగా రిమూవ్ చేయండి అలా చేస్తే ముడతలు పడకుండా వస్తుంది అన్నమాట ఒకటేసారి మొత్తం గమ్ము పేపర్ అనేది రిమూవ్ చేసేస్తే అది ముడతలు పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చూస్ చేసుకోండి అంటే మనం తుప్పు పట్టిన వస్తువుని పడేయక్కర్లేదు మళ్ళీ లేకపోతే బయట పెయింటింగ్ పంపించక్కర్లేదు బయటకు పంపించాలంటే రీమోడలింగ్ చేసి ఇస్తారు కానీ ఆ కొంచెం అక్కడక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో పాడేయడానికి మళ్ళీ బయటికి లోపలికి 
अंत एनक नैन यह विधा चसा इधर टू फिफ्टी रूपीस टू ट्वेंटी टू रे वरव रे रूपये इतनी पीवीसी स्टिखर अनेंटे क्रिपनोड़ा को प्रेस मिम्मेल मीशो को तस्कोलो के तरह यह को नंबर अने अंटर से पेपर अने क्या चला उ इंका चाल वेरइटी उ चाल बहुत तग सेलक्षन कदा नचिंदे चूज चुस्कुँ अंड बीरवाटे का ड्रसिंग टेबल का लेकिन मैं डैन टेबल का मैं मिशन का येवना पेकने आपशन उ बेस्ट आपशन पेको चक् च्रश् पेट बाॉटल तुम वेस लास्ट वीडियो नवीड षेर चुस्कना मन एवं चक् वस्तु अलावना उ चक्कर इला पे वेसको रिमोलिंग से कौत वस्तुला अंड पे आपशन लेकिन अनक बैठक की तस्क बैठ पनवाइते वेगल मनमे वेयलेम अल्के बेस्ट आपशन स्टिकरिंग से चाल बेस्ट आपशन अंड चूडा क्रोत चेज उ अंड मन बीरवा तीय ब्रईट अन्ट सोस ट्रई ची अंड इक नीन कष्ट कदा चाल अंत चाल समय पड़ी ने विधा चेया की चला टाइम पड़ी इंक ना कष्ट चूसी मेदम सर ले मम्मी ने आनी फस्ट वाक एनको अंत अम्म चूस अभी ने उठर कदा अद्ते निज अंदे फस्ट अम्म जाग्रत उ मन जाग्रत उ मन पिल मन चूसी अभी जाग्रत विषया ने काबी पिलना स्टेपनारे कैक्सा सी पर्सेंट पेरेंट्स उ मिगली फारटी पर्सेंट अने चुटपा वातावरण अला अच्छा मे बी सो फ्रेंड तो वो हेल्प इंतक अदृष्ट चेयन चेपी नाचा ने लफ्ट टू बॉक्स कदा अंतर के नैन कंप्लीट मिगली बीरवा मत कंप्लीट प्रणीत थैंक यू सो मच अम्म प्रणीत बेस्ट अंड अंत पिल मन तो एंगेज चुस्कानी एवं वर्क ऐक्टिविटी ने वाले चला फुलफिल ने वर्क नैने कदा पेने कदा दिन चूस वाली उत्साहमने अभी मन बहुत चाल बेसा अंत मम्म बहुत कंका बनपाले इंका बेस्टर चसावले बनेको डिस्क्रेजुटी वाल एंकरेज चे वो टेटेड अतर अवतार लेम बेसावन चूस्ते पाप वाल मं बाधपड़े एन चेसा अम्म अंत एम चेसा अम्म इलागे अंटदान मुद्र अने पड़पति काबटे प्लीजे दयचे पेरेंट्स पिल चनल बंकरेज चयी अं मन की स्पोर्ट्स अब अभी चुप्त उठर कदा गो फास्ट गो फास्ट का प्रणीत प्रणीत एवं कोई सदर्भा नेम्स अभी चुप्त उठर कदा आधा वाल एंकरेज उठे पिलना चाबी एंकरेज चयी ये चन चेसा मंच कांप्लीमेंट इच्छी चक्कर चूँ वाले इंका चाल बेस्टर ओके अभी मिगली अंत न्यूजि ऐडा
నేను వీడియో ఇక్కడ ఎండ్ చేస్తున్నాను నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ ఇంతవరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న బెల్ అవకండి టైప్ చేయండి టైప్ చేయండి టైప్ చేయండి బాయ్ బాయ్ సో లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి అప్పర్ అయితే నేనేం వేయలేదు సో మొత్తం ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది కదా యాక్చువల్గా ఈ డోర్స్ కూడా వేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే నేను తెచ్చిన ఒక షీటు ఇక్కడ వరకు ఫుల్ అయిపోయింది ఇంకా మేబీ వన్ అండ్ హాఫ్ రోల్ అలా అయితే కంప్లీట్గా సరిపోతుందేమో నేను వన్ రోల్ తెచ్చాను కాబట్టి లోపల వరకు ఫిల్ అయిపోయింది బాగుంది కదా